So, willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt es ein bisschen Werbung. <lacht> Und zwar Werbung für meine Street Photography Workshops in Hamburg. Ich habe jetzt gerade einen äh, abgehalten, letzten Samstag. Und es war einer der besten oder sagen wir produktivsten äh, Workshops, die ich bis jetzt hatte. Wenn es darum geht, äh, Motive zu finden, Potenzial auszuschöpfen und ich zeige euch mal eine kurze Übersicht. Äh, das sind so ein paar Bilder, die ich jetzt an dem Tag gemacht habe. Und das soll euch jetzt mal so einen Eindruck geben, was man so auf meinem Workshop äh, erleben kann, was so passieren kann. Worauf ich so achte. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, wozu brauche ich da noch dann einen Workshop gehen, äh, wenn du uns hier schon alles verrätst. Ich zeige nämlich auch, wie wir zu den Bildern gekommen sind, was es vorher gab und so weiter. Und das Ding ist, das ist völlig in Ordnung, weil jede Situation, die ihr hier seht, habe ich vorher nicht vorhersehen können. Das sind alles Dinge, die sind passiert. Ich lasse mich ja auch immer auf den Zufall ein, versuche mich vorzubereiten, aber das meiste hier kam zustande, weil wir einfach da waren und an etwas gearbeitet haben. Ich habe auch noch nie meine Tour äh, am Jungfernstieg in der Innenstadt äh, gestartet. Normalerweise fange ich weiter westlich an und gehe dann zum Hafen und eventuell geht man zum Schluss noch mal in die Stadt. Jedenfalls, ähm, ich mache ja die, die Workshops in Hamburg immer nur äh, mit, mit einer Person, also one-on-one, -on -one, weil mir das einfach besser gefällt. Ich kann mich besser konzentrieren auf bestimmte Wünsche, Anregungen. Jeder Work Workshop ist bei mir individuell. Das heißt, ich hatte zum Beispiel Leute, die, die fangen gerade erst an. Total Anfänger und wollen einfach mal so eine Art Einführung haben und dabei die, die Stadt ein bisschen entdecken. Dann gibt es Leute, die sind schon länger dabei und haben zum Beispiel noch nicht ganz herausgefunden, was interessiert sie wirklich auf der Straße oder was wo, wo, wo ist ihre Stimme und, und Bildsprache und wie sieht man überhaupt Dinge und oder Komposition und so, da gibt es immer halt so Schwerpunkte und je nachdem, was jemand ähm, trainieren möchte, wo ich dann eventuell helfen kann, dann richten wir alles auf Maßschneidern, wir das Ganze äh, zurecht. Und jetzt hatte ich am Samstag hatte ich äh, zwei Kollegen, äh, übrigens genau, man kann auch immer eine Person mitnehmen und dann kann man sich halt den Betrag teilen, würde ich auch machen, einen Kollegen mitnehmen, dann wird das Ganze günstiger. Ich mache es einen ganzen Tag oder einen halben Tag und ich hatte jetzt zwei Leute dabei, die, soweit ich das in Erinnerung habe, ungefähr zwei, äh, zwei Jahre jetzt schon fotografieren. Da waren Vorkenntnisse vorhanden. Deswegen haben wir uns hier einfach darauf fokussiert, auf meinen Workflow, was ich so eine, sehe in der Stadt und was für mich auch ein gutes Bild ausmacht. Und jetzt zeige ich euch mal kurz eine Übersicht. Ich bin ja zurzeit immer noch in der Kita mit meinem Sohn, darf aber nebenbei arbeiten. Ich hatte mein iPad dabei und hier gehen wir nachher nochmal rein und analysieren. Habe ich schon ein bisschen Vorarbeit geleistet hier mal so ein bisschen, warum ich diese Komposition gewählt habe und was sind so die Elemente, auf die ich achte. Genau. Wir werden auch hier drei Szenen mal im Stück zeigen. Und zwar, was haben wir zuerst gesehen? Was haben wir dann gemacht, damit wir zu dem Bild kommen, was am Ende das eine Bild ist? Ich muss zugeben, dass ich doch äh, immer mal wieder etwas auf dem Workshop einfange, was dann in meinem Archiv oder meinem Portfolio landet. Einfach aus dem Grund, dass ich mit Leuten unterwegs bin, die, die ja von mir natürlich erwarten, dass ich auch was zeige. Und dann ich, mache ich mir selbst irgendwie den Druck, dass ich natürlich auch was äh, zeigen möchte. Und äh, dadurch, dass ich in der Streetfotografie nicht viel plane, außer welche Uhrzeit geht mal raus, was passiert sonst in der Stadt. Also in Hamburg bin ich schon sehr strukturiert, aber in anderen Städten lasse ich mich einfach drauf ein. Und das ist ja auch das... Schöne an der Street-Fotografie, dass man auch mal einfach so flanieren kann in der Stadt. Ne? Wir sind ja alle mit der Kamera als Street-Fotografen oder Fotografinnen eigentlich eher so Flaneure. Okay, was wollte ich jetzt sagen? Ich sage jetzt mal nicht, dass alle Bilder hier die allerbesten Bilder sind, die ich überhaupt in meinem Leben gemacht habe. Aber die Rate an Bildern, die ich jetzt tatsächlich auch ganz gut finde, für meinen Standard, war diesmal schon echt erstaunlich hoch. Und das hatte unter anderem auch mit der Lichtstimmung im Winter zu tun. Wir hatten einen super nebeligen Vormittag. Der Workshop war Nachmittag, war nur ein Halbtagsworkshop, also vier Stunden. Und das Licht war erstmal so weich, grau. Die Sonne kam so ein bisschen durch den Nebel. Und das sieht man hier gleich am Anfang auch. Und dann kam plötzlich die Sonne raus und es war aber, es war hartes Licht, aber irgendwie war es auch ein bisschen weich, weil wir immer noch so ein bisschen Nebelstimmung hatten. Normalerweise, wenn die Mittagssonne rauskommt, hast du ganz harte Schatten. Und diesmal hatten wir harte Schatten, aber mit so einer weichen Kante. 
Also irgendwie ganz besonders. Und auch der Sonnenuntergang war auch sehr farbig und es war schon was Besonderes. Na gut, ich gehe mal jetzt so auf ein paar Bilder ein. Oder ich zeige euch mal eine kurze Übersicht. Wir waren am Jungfernstieg zuerst. Da sind immer mal wieder Leute, die die äh, Möwen füttern. Da kam die Sonne raus und ihr seht, wie plötzlich auch hier der Schädel hinten angeleuchtet wird. Und das war vorher nämlich nicht so. Und da sehen wir auch gleich noch die anderen Bilder, die ich aussortiert habe. Und andere Perspektiven. Wir waren in der Innenstadt. Äh, wir hatten sehr schönes Licht äh, beim Neuen Wall, wo ich auch sehr gerne fotografiere, aber selten was Interessantes sehe. Das war auch eine schöne Situation hier. Dann sind wir... Hier ist noch ein Bild von der Innenstadt. Ihr seht das Licht auch sehr flach. Ne? Im Winter ist das Licht immer ein bisschen flacher auch. Wir sind da zum Hafen. Gab es schöne Schattenspiele. Ähm, hier sind wir am Pier bei den Landungsbrücken. Hier ist so ein kleines nettes Detail, was ich erst nachhinein gesehen habe. Aber mich jetzt extrem freue, dass das da drin ist. Genau, dann so ein paar Hafenszenen. Und dann waren wir auf der äh, Elbphilharmonie, auf der Terrasse dort. Auch sehr schönes flaches Licht. Genau eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang waren wir dort. Und da war das Licht äh, super flach. Äh, kam waagerecht schon rein. Da habe ich hier noch so eine Nonne fotografiert. Ich dachte erst, das wäre eine echte Nonne. Aber ähm, als ich da hinter mir geguckt habe, waren Freunde von ihr auch verkleidet. Und äh, die haben wohl Halloween gefeiert. Ist ja diesmal nicht an einem Wochenende. Genau, also so im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Ausbeute. Es geht natürlich nicht um mich. Ne? Wenn ich einen Workshop mache, dann will ich natürlich, äh, dass meine Teilnehmer auch gute Bilder machen. Und ich habe immer so ein bisschen rüber geguckt, was die anderen beiden Jungs fotografiert haben. Und äh, die haben da auch ein paar coole Shots dabei. Äh, die werden mir das jetzt auch nochmal zuschicken. Und was ich auch mache ist, das werde ich wohl demnächst auch standardmäßig machen, ähm, ist, dass ich so eine Art Mini-Portfolio-Review mache. Also wenn jemand vorher gerne wissen möchte, wie ich über die Arbeit denke, was ich noch an konstruktiver Kritik oder Vorschläge, äh, Vorschläge habe, ähm, das Ganze aufzeichnen. So wie ich hier meine Videos mache für diesen Kanal. Und dann einfach die Bilder kommentieren. Genau. Okay, fangen wir an. Der Tag hat so angefangen. Hier war ich noch nicht am Treffort. Der Treffpunkt war vor dem Apple Store in Hamburg. Und ich habe einfach gedacht, oh, Hamburg-Flagge, Alster, eine Möwe obendrauf. Machen wir mal schnell ein Foto. Also so hat der Tag für mich begonnen. Und dann haben wir uns getroffen und ich habe vorgeschlagen, dass wir hier auf diesen äh, Stieg mal gehen. Ähm, ne, wenn ihr das eine Video noch kennt, wo ich da mit Blitz fotografiert habe, das hatten wir hier vor einer Woche oder zwei Wochen, war ich hier auch mal. Da war es schon dunkler, da war nicht so gutes Wetter. Und dann aber mit Blitz, ne? Das ist also der gleiche, der gleiche Spot. Und dann sind wir da aufgekreuzt und das war so die erste Szene, die wir gesehen haben. Man kann von oben immer schon mal runter gucken und sieht dann immer schon, ob da irgendwas los ist. Das Ding ist aber immer, man muss trotzdem, auch wenn man nichts sieht und sagt, ach, da ist nichts los, das woanders hin, sollte man trotzdem mal runtergehen oder hingehen und dann gucken, was passiert. Weil diese beiden hier, die Mutter und ihr, ihr Kind hier, die haben angefangen, die Möwen zu füttern. Und das haben sie noch nicht getan, als wir gerade die Treppen runtergegangen sind. Ne? Dann ist uns hier aufgefallen, dass die, die Mutter hier am Füttern war. Der, der Junge hat sich an der Wand angelehnt, hat irgendwie so einen Lolly gelutscht oder so. Und hat auch angefangen, mit, mit Brot zu werfen. Und das ist jetzt einmal so die Situation, Füttern von Schwänen und Möwen in einem Bild ist nichts Außergewöhnliches, ist einfach nur ein ganz normaler Moment. Aber um euch zu zeigen, welche, welche Bilder man so macht. Ne? Dann habe ich mich äh, so runtergekniet und mal geschaut. Das habe ich den, den Jungs nämlich auch gesagt, weil wir haben, wie ihr hier seht, noch keine Sonne gehabt. Und dadurch, dass äh, der Hintergrund so hell ist, kann man den Vordergrund gar nicht so sehr ähm, ja, in den Vordergrund äh, schieben. Und deswegen muss man gucken, kann ich denn irgendwas machen? Ne? Kann ich jetzt vielleicht so Silhouetten erstellen, weil der Hintergrund ist jetzt dominanter als der Vordergrund. Es sei denn, wir hätten Blitz dabei gehabt, dann hätte man nur noch gegensteuern können. Aber ihr seht hier, die, die Frau ist gar nicht mehr richtig zu erkennen. Dann habe ich mich höher gestellt. Das ist jetzt mit 28 mm. Ach so, ich fotografiere immer mit 28 mm und 40. Und diesmal hatte ich die Nikon ZF dabei, ausnahmsweise mal. Ich benutze jetzt wieder öfter, mit, immer noch mit dem äh, Leipoch, 28 mm. Und dann hatte ich noch meine GR3X in der Hosentasche oder Jackentasche. Und das gefällt mir ganz gut, weil 
Das ist auch eine Frage, die jemand gestellt hat im letzten Video. Vielleicht kann ich die gleich mit beantworten. Die Frage war, glaube ich, warum ich 28mm an der Nikon benutze, also großen Kamera, und dann 40mm an meiner kleinen Rico und nicht umgekehrt. Die kleine Rico 28mm und Nikon große Kamera 40mm. Und die Antwort ist einfach nur mal so, mal so. Manchmal mache ich das auch so. Aber ich habe gemerkt, wenn ich 28mm auf Vollformat benutze, dann kann ich zwei Looks mit einer Kamera erzeugen. Also zum Beispiel der Weitwinkel-Look mit freigestellten Hintergrund kann ich nur mit Vollformat machen und sehr hellem Objektiv. Mit den Ricos 28mm blende ich eigentlich immer ab. Da hast, da hast du wenig Freistellungsmöglichkeiten. Und deswegen bin ich einfach noch ein bisschen flexibler mit, der, mit Vollformat. Und 28mm ist für mich so die, die Brennweite, mit der ich am besten arbeiten kann, weil ich schon am längsten mit dieser Brennweite arbeite. Deswegen habe ich ganz gerne die Option Sucher oder Bildschirm und mit der GR3X 40 mm. Dadurch, dass ich mit Offenblende auch ein bisschen separieren kann, ne? den Vordergrund vom Hintergrund, benutze ich halt äh, die GR3X öfter im Zusammenhang mit meiner Nikon. Das ist auch, wenn du mit der Rico fotografierst, jeder guckt auf deinen Bildschirm oder kann theoretisch auf deinen Bildschirm gucken. Du kannst aber auch deine Kamera ein bisschen besser verstecken. Mit der größeren Kamera wirst du eventuell mehr als Profi angesehen. Das kann Vor- und Nachteile haben. Und du kannst dich im Sucher ein bisschen verstecken. Je nach Situation entscheide ich dann, welche Kamera oder welche Kamera welchen Vorteil hat. So, okay, weiter geht's. Also 28 mm, alles hier so ein Fokus, ne? gar kein Autofokus benutze ich. Es ging ja gar nicht so sehr ums Technische in dem Moment, sondern wir haben erstmal geguckt, was ist hier das Potenzial und worauf kann man sich mal fokussieren. Und hier kam jetzt diese andere Familie dazu, die mitgemacht hat. Und dann haben wir erstmal geschaut, wo, was ist denn jetzt hier die, die Gesamtszene. Ne? Ich mag es ja immer ganz gern, wenn man die Umgebung auch noch mit, äh, in, also mit ins Bild nimmt. Hier in dem Fall den, der Stieg, hinten noch die Brücke. Man sieht, das ist der Jungfernstieg in Hamburg. Und ähm, man kann auch den Rad, das Rathaus ein bisschen sehen. Und wir haben hier zwei Familien, äh, alle gucken hoch, viele Möwen, es war sehr chaotisch. Und äh, hier war jetzt eine, die dann in der Mitte war, der Fokus mehr auf, auf die Möwe. Alles ganz nett, aber irgendwie auch nicht so eindeutig und auch nicht so klar und sauber strukturiert. So, dann gehen wir weiter. Dann habe ich auch äh, nach hinten geguckt und zur Seite und so weiter. Und äh, wenn man da steht, dann sind hinter einem diese Stangen und Leute sitzen auf den Bänken. Und da habe ich die Möwe hier oben gesehen und dachte mir so, hm, vielleicht macht die ja Pupu oder so oder AA. Ah, ah. <lacht> vielleicht kann man da irgendwie so einen Moment einfangen. Und dann habe ich gemerkt, diese Stange kann man auch gleichzeitig nutzen, um Gesichter zu zensieren. Ähm, ihr wisst ja, dass ich da nicht so ängstlich bin, was das angeht, aber einfach so als kreatives Mittel kann man das machen. Ja, und dann weiter links gab es dann hier so eine Situation, wo einfach ähm, drei, so drei kleine Gruppierungen entstanden sind. Das ist auch so eine kleine, kleine Regel, so ein ungeschriebenes Gesetz, dass drei Dinge in einem Bild das, das Bild irgendwie nochmal interessanter machen als nur zwei. Eine ungleiche Zahl sorgt irgendwie für eine interessante Dynamik. Und hier hast du halt zwei Paare und ein Einzelner und dadurch hast du so ein leichtes Dreieck, obwohl es hier so nach oben geht von unten. Und ist jetzt nicht so extrem gut geframed. Also hier hinten diese Person stört ein bisschen. Da ist noch ein Hund, der könnte ja weiter rechts sein. Und insgesamt passiert ja auch nicht viel. Na gut. Dann fiel uns äh, dieser Herr hier auf. Der hat ähm, dann angefangen, die, die Möwen mit seinem Mund zu füttern. Er hat dann Bro Brotstücke in seinen Mund gesteckt und hat die dann von den Möwen aus dem Mund nehmen lassen. Und wir haben, die, wir haben ihn ein bisschen von der Distanz fotografiert. Und dann haben wir, äh, dann habe ich den beiden Jungs gesagt, ähm, was wir jetzt hier haben, ist ja die, die gleiche Ebene wie die Leute, die wir fotografieren. Und wir müssen immer gucken, was haben wir im Hintergrund und womit arbeiten wir hier. Ne? Und man sieht hier gut in diesem Beispiel, dass man sieht zwar genau, was passiert, aber die Möwe ist hier, überschneidet sich mit den, mit den Bäumen im Hintergrund. Ne? Und diese Möwe hier links ist sehr schön freigestellt. Er ist auch noch einigermaßen sichtbar, weil er ist heller als der Hintergrund. Aber die Möwe und alles, was hier passiert mit dem Brotstück, das geht ein bisschen unter. 
Na, wenn man sich das jetzt so klein anguckt, dann könnt ihr ja schon gar nicht mehr erkennen, worum es geht. Ihr, ihr seht die Flügel, aber ihr seht nicht ganz, was genau passiert. Ne? Und da kann man halt entweder runtergehen oder weiter nach rechts, damit ähm, dieser Moment mehr freigestellt ist. Ne? Oder, wie gesagt, auch von oben runter. Und dann wusste ich natürlich, dass die Alster hier links, dadurch, dass wir hier sehr viel Wasserfläche haben, wenn wir dann hochgehen und von oben fotografieren, dann haben wir diese Person plötzlich freigestellt. Ne? Und das haben wir gemacht. Wir sind alle hochgegangen. Und genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Das ist jetzt mit 40 mm. Und jetzt haben wir aber hier nur den Moment. Wir haben die Möwen und Schwäne verteilt, was auch ein schönes Muster ergibt. Ne? Und er streckt ja den Arm raus. Du siehst die, die Möwe hier angeflogen. Und alles wird jetzt grafischer und sauberer. Dann wollte ich aber trotzdem den Hintergrund mit einbeziehen, weil das ist einfach, was ich gerne mache. Ich mag es, wenn man Bilder zuweisen kann zu einem Ort. Und gerade weil ich in Hamburg ja auch gezielt Hamburg fotografiere, mit dem Hintergedanken, dass man später auch erkennen soll, dass es Hamburg ist. Und hier sieht man zum Beispiel, er hat irgendwelche Zeichen gemacht, auf, auf Möwen gezeigt, die dann irgendwie vorbeigeflogen sind, hat so ein bisschen dirigiert. Als Video wäre das vielleicht interessanter gewesen hier, dieser Moment. Aber was hier auch auffällt ist, einmal seht ihr hier, ich habe versucht, dass irgendwie auch Möwen mal ganz knapp an der Kamera vorbeifliegen, einfach nur um das Bild dynamischer zu machen. Und ähm, das hier ist ein gutes Beispiel, was mir dann aufgefallen ist, wir haben jetzt hier ähm, ja, dieses Floß oder was auch immer das hier ist, wir haben hier einfach zu viel Unordnung. Das heißt, er hier ist gut freigestellt, wir haben hier schön also es ist kein klares Wasser, aber wir haben hier eine klare Fläche. Und der Hintergrund ist auch klar, aber hier wird es unordentlich. Das heißt, wir müssen gucken, wie können wir das jetzt aufräumen. Und äh, eine Methode ist, ähm, kommt gleich. Ich habe hier nochmal den ganzen Körper mit reingenommen. Ja, kann man auch machen. Ich finde es wieder ein bisschen unordentlich, obwohl jetzt hier diese Geschichte freigestellter ist. Dann habe ich äh, den Boden, also den, den Stieg mit reingenommen. Seinen anderen Kollegen hier, der auch irgendwas gemacht hat. Das kann ich, der hat, glaube ich, geraucht. Und sind interessante Gestiken, aber jetzt wird das Ganze wieder so ein bisschen abstrakt und fremd. Und kann man auch machen. Es gibt viele, die das äh, ausschließlich machen. Abstrakt Streetfotografie. No, 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 no. Where is the goddamn horizon? Um, it's, it's there. Where? At the top of the painting. Dann bin ich noch ein bisschen höher gegangen. Das heißt, ich habe ihn hier auch noch weiter runter äh, gestellt. Und jetzt sehen wir doch, dass äh, der Hintergrund, also der Horizont, schön frei steht, funktioniert. When the horizon's at the top, it's interesting. When the horizon's in the middle, it's boring as shit. Wir haben ihn unten. Er ist zuständig für die untere Hälfte. Und dann haben wir noch ein paar Möwen, die reinfliegen. Und jetzt brauchen wir nur noch einen... Ähm, ein Moment, ne? Dann kam die Sonne endlich raus. Und jetzt guckt mal, was für einen Unterschied das macht. Also, wenn ich jetzt hier mal hochgehe, das Bild, ne? Da sind die Farben noch nicht so satt. Es fehlt irgendwie dieses Plastische. Und sobald die Sonne rauskommt, verändert sich alles total, ne? Das Blau leuchtet blauer, Rot leuchtet noch intensiver. Und das war so schön. Und als das rauskam, habe ich richtig, habe ich, ich weiß nicht, ob ich irgendeinen Ton von mir gegeben habe. Jedenfalls habe ich den anderen auch gesagt, so jetzt guckt mal jetzt, wie sich alles verändert. Sonne ist draußen. Jetzt, jetzt müssen wir uns konzentrieren, weil wer weiß, ob die Sonne gleich wieder weg ist. Hier ist ein ganz netter Moment eigentlich, wo die Möwe hier das aus dem Mund rausnimmt. Dann äh, ist hier der Moment, wo die Möwe wegfliegt. Sieht aber so ein bisschen so aus, als ob der die Füße hier ähm, auf die Füße beißt. Ne? Ist irgendwie ganz nett. Also als die, die Solette von dieser Möwe ist halt sehr schön. Und sowas auch, kurz bevor das Brotstück äh, weggenommen wird. Und ich finde es irgendwie ganz nett, wie man hier sein Brotstückchen aus dem Mund gucken sieht. Ja, und das ist halt etwas, was ich im Kopf schon gesehen habe, aber musste ich natürlich auch erstmal ausprobieren und erarbeiten. Dann habe ich äh, mich ein bisschen versetzt. Ne? Was ist, wenn ich ein bisschen mehr von links fotografiere oder von rechts? Und weil ich hier, weil die Sonne von links gekommen ist, war natürlich auch heller und die Möwen wurden jetzt hier auch äh, besser angeleuchtet. Und da hat sich eine hier hingestellt, dachte mir so, hm, die kann ich doch mit reinnehmen als Vordergrundelement. 
Und was mir dann auch noch aufgefallen ist, ähm, hier die Fontäne, das passiert oft in Hamburg, dann gerade so nach dem Nebel oder nach dem Regen, wenn dann die Sonne rauskommt, hast du einen kleinen leichten Regenbogen. Ne? Und das sind alles so Details, die musst du erstmal registrieren und dann baust du dir daraus was zusammen. Bis jetzt gefällt mir das Bild am besten von allen. Wir werden nachher ja noch in der Analyse von meinen Kompositionen noch ein bisschen genauer darauf eingehen, warum. Aber für mich hat das halt alles, worauf ich in dem Moment geachtet habe und was ich, wonach ich gesucht habe. Da ist alles irgendwie zusammengekommen. Regenbogen, Moment, Vordergrundelement, die Möwen überschneiden sich nicht, Hintergrund noch Fernsehturm, für mich ein Bonus und äh, schöne Farben. Dann bin ich nach rechts gegangen. Jetzt haben wir so ein bisschen gegen sich, gegen Lichtsituation, ne? Und auch ein cooler Moment irgendwie hier. Der, die Möwe schnappt gerade das Brotstück weg. Ein bisschen schade, dass hier die, die Möwe im Hintergrund ähm, so ein bisschen rausguckt aus dem Kopf. Wäre cooler gewesen, wenn er ganz frei wäre. Und dann kann man noch überlegen, ob man jetzt hier die Menschen an der Seite rausschneidet oder nicht. Irgendwie dadurch, dass sie auf ihn gucken, ist das vielleicht auch ganz nett so. Dann habe ich noch gewartet auf so eine Standardsituation, das Füttern mit den Händen, das sieht man da halt öfter. Und hier oben als kleiner Bonus auch noch eine Möwe äh, gesichtet als Silhouette. Genau, das war die erste Szene. Dann sind wir in die Innenstadt und in Hamburg gibt es ähm, eine, eine Straße, Neuer Wall heißt die. Da sind halt viele Boutiquen, äh, Louis Vuitton und sowas, Gucci. Und die Menschen laufen da auch ein bisschen aufgetakelt herum. Äh, schönere Klamotten, Mäntel, äh, Botox sieht man da oft und Sportwagen. Und wir haben uns auf Sportwagen so ein bisschen konzentriert. Hier hat jemand die Schuhe zugeschnürt. Hinter mir waren, waren die beiden Jungs, die bei mir den Workshop gemacht haben. Und ich habe dir nur gerade gezeigt, guck mal hier, jemand schnürt sich gerade die Schuhe zu. Was sind das für Schuhe? Vans Schuhe? Ist jetzt nicht gerade eine Edelmarke. Also Vans ist natürlich irgendwie auch cool, aber hat eher so ein Punkrock. Assoziation, ne? Skater und so. Und dann kommt hier so ein Sportwagen. Und hier hätte man natürlich weiter nach rechts gehen müssen, weil man sieht ja den Schuh gar nicht. Ich habe einfach nur ein schnelles Bild gemacht, um einfach nur mal zu zeigen und zu demonstrieren, dass wir hier jetzt schon wieder einen Gegensatz haben, den man zusammenführen kann, ne? Und das hätte man... Ich hätte mich mal hier hinstellen müssen. Aber es war jetzt nur, um was zu zeigen. Ja, und dann waren wir hier an dieser, an dieser Ecke und hier bin ich auch ganz oft, weil das Licht, wenn das da zwischen die Gebäude kommt, ganz schön hier reintrifft und das erste, was mir aufgefallen ist, ist hier das Schaufenster, alles gelb, das war vor ein paar Wochen noch, glaube ich, pink oder so, das ändert sich auch ständig, ne? Und dann daneben dieses Polizeiauto und an sich ist da erstmal noch nicht so eindeutig Interessantes, man achtet erstmal aufs Licht, oh, schönes Licht, hm, schöne Farben, und da meinte ich, okay, wir müssen mal hier kurz warten, weil hier ist auf jeden Fall Potenzial. Und dann haben wir uns angefangen, Sachen zu wünschen. Ne? Ich mache das echt tatsächlich ganz oft, dass ich da stehe und sage, ah, was, was, was würde jetzt das Bild noch interessanter machen? Vielleicht ein Hund, der da reinkommt, vielleicht noch so eine Frau mit, mit so Botox-Lippen, die von der Seite reinkommt. Aber warum muss das sein und was ist das im Hintergrund eigentlich für ein Schaufenster? Und was sagt uns denn hier ist das, das Polizeiauto? Ne? Ich, das, da läuft halt so ein Kopfkino ab. Gleichzeitig muss man aber sich offen lassen dafür, dass man auch reagieren kann. Hier haben wir zwei sich das Schaufenster angeguckt und haben dann was getrunken. Und das ist ein Moment, der dann auch gleich wieder vorbei ist. Aber wenn ich jetzt darauf warte, dass etwas ins Bild läuft und für mich die rechte Seite füllt, dann habe ich jetzt hier, wenn ich jetzt in diesem Moment jemanden gehabt hätte, hätte ich noch ein Element mehr gehabt. Nämlich die beiden, die da vorne gerade ähm, sich das Schaufenster angucken. Ne? Weiter geht's. Dann ähm, habe ich gesehen, dass die Autos, die da vorbeifahren, die auch oft äh, Sportwagen waren, dass die meistens das Fenster auf hatten, weil es halt warm draußen war, schönes Wetter und auch oft aus dem Fenster rausgeguckt haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin hier gerade mit 28 mm, was kriege ich hier rein? Unten Auto mit Fenster, jemand guckt raus, wird Perfekt angeleuchtet, ein Gesicht haben wir dann schon mal. Polizeiauto, Schaufenster und rechts nichts, aber ist nicht schlimm. Und dann war das plötzlich die, ähm, das Thema. Ne? 
Leute zu fotografieren, die aus dem Auto gucken. Es hat tatsächlich niemand aus dem Auto geguckt, äh, als wir das äh, also direkt fotografieren wollten. Hier seht ihr so einige Beispiele. Das hätte was werden können. Hätte man sie angeblitzt hier vorne, weil sie war gerade am, am Vapen. Und äh, das wäre auch interessant gewesen. Aber wenn man auf dem Hintergrund achtet, da ist leider alles ein bisschen durcheinander. Nicht so aufgeräumt. Und immer wenn kein Auto kam, aber jemand vorbeilief, habe ich natürlich auch das mitgenommen. Das ist auch das Schöne an, an der digitalen Fotografie. Einfach mitnehmen, weil du dir auch dadurch dich warm hältst. Ne? Wenn du dir die, die ganze Zeit nicht fotografierst und wirklich nur dann auf den Auslöser drückst, wenn etwas zusammenkommt, was du einfangen möchtest, dann bist du vielleicht nicht mehr in der Übung. Ich bin auf jeden Fall ein Befürworter davon, lieber mehr Fotos zu machen. Kannst ja später immer noch aussortieren. Auch wenn das vielleicht nicht so viel Spaß macht. Ja, dieser Wagen jetzt hier nicht so passend für die Gegend. Aber hier sieht man richtig, wie, wie gut die Gesichter herausstechen würden. Ne? Müssten sie, die, müsst, die müssten einfach nochmal rausgucken. Hier war auch so ein Sportwagen. Leider hat der, der Typ hier drinnen nicht rausgeguckt. Aber jetzt achtet man hier auf diese, dieses Mädchen hier. Ähm, das kam hier plötzlich raus und hat erstmal nichts gemacht. Äh, hier ist nochmal ein anderer Wagen gekommen. Und dann ist nochmal eine Frau vorbeigelaufen. Und hier, äh, ne, das Mädel steht hier, ist auf dem Handy. Ich habe sie erstmal gar nicht so richtig registriert. Dann hat sie sich hier plötzlich äh, angelehnt. Ne? Und geht so richtig langsam durch ihre Haare. Ich glaube, vielleicht hat sie gerade Mittagspause gemacht. War ja auch Samstag. Das heißt, einige, die auch arbeiten waren. Und dann saß sie da plötzlich. Und dann war das die Szene, ne, die wir gesehen haben. Und wir so, hm, okay. Jetzt haben wir eine Person mehr, die hoffentlich da sitzen bleiben wird. Und das Bild für uns füllt. Ich habe ja auch unten links mich bewusst mal kurz reingenommen als Schatten. Kann man sich selbst auch nochmal ins Bild nehmen. Ja, und dann wartet man und guckt, was, was kann man jetzt daraus machen. Und jetzt guckt mal hin, was noch passiert ist. Hier im Hintergrund. Ne? Da ist noch eine dazugekommen, die auch gerade telefoniert. Hat auch Kaffee mitgenommen. Also anscheinend war das auch gerade so eine Mittagspausenzeit. Und dann dachte ich mir, okay, cool. Ein, zwei Personen hier. Jetzt kann links noch was passieren. Wir haben immer noch den Polizeiwagen im Bild. Und jetzt wieder Autos, die reinfahren. Leider ähm, nichts weiter passiert als das. Dann bin ich mal zwei Schritte nach rechts, um zu gucken, ob sich das Bild anders, also wie sich das Bild dann anfühlt, wenn man etwas weiter versetzt steht. Dann kamen die zwei Kids hier auf diesem Scooter vorbei oder diesen Roller. Ja, ist mal was anderes. Aber war für mich auch noch nicht so das Bild. Dann habe ich hier mal geguckt, wie sieht das aus, wenn man hier die Autos fotografiert. Hier sieht man irgendwie so eine, eine Box, Lunchbox oder irgendwas. Solche Details sind natürlich nett, aber das Ganze ist noch ein bisschen zu undefiniert. Dann kam hier einer, der über die Straße wollte und gerade nach rechts guckt. Auch ein schöner Moment, weil das ja, das ist etwas Authentisches, was wir auch machen. Ne? Wir gucken über die Straße, bevor wir rübergehen. Ist halt wieder so eine Millisekunde, die man mitnehmen kann. Auch die Farben von dem Sportwagen und der Cappy, ganz schön eigentlich. Aber dafür ist es hier links ein bisschen durcheinander und naja, so richtig klar ist ja noch nichts. Aber es könnte auch funktionieren in einer Serie, wo man einfach nur bekannte Straßen in Hamburg zeigen will. Leben auf der Straße. Ne? Dann habe ich hier zwei Hochformat-Versionen probiert. Und man sieht hier auch rechts, dass hier auch noch eine dritte Person manchmal dabei war. Und dann geht es aber hier ganz klar um die Menschen, die hier stehen. Ne? Und, und diese, diese Schaufenster. Ja, dann habe ich hier mal bewusst etwas im Close-Up reinlaufen lassen. Tja, grafisch vielleicht nett, aber noch nicht ganz das Wahre. Dann nochmal eine Hochformat-Version. Und dann kam plötzlich, ich weiß gar nicht, woher die raus, woher die kam, kam plötzlich hier die hier vorbei, die ja auch irgendwie total stylisch so aussieht. Und ich glaube, die kam diese Straße hier hoch. Und jetzt fing an, dieses, dieses Mädel von, von vorhin, die als erstes hier war, fing an, Kaffee zu trinken und ihre Augen zu schließen und sie hatte gerade so einen Sonnenbad-Moment. Ja, und dann hat dieses äh, Mädel neben ihr angefangen, auch irgendwas zu fotografieren. Und die, die, die Frau hier hinten macht das auch. Irgendwas ist da, 
Man, wir sehen es als Betrachter nicht, aber das ist gerade das Gute daran, finde ich. Wir sind fixiert auf ähm, das Mädel hier, das gerade Son am Sonnenbaden ist. Wir wissen aber nicht, was die anderen beiden da sehen. Wahrscheinlich fotografieren die nur die Sonne. Ne? Ein Bild macht für mich etwas aus, wenn es auch Momente hat, die simpel sind, aber so simpel, dass, dass man sich damit irgendwie identifizieren kann. Ne? Und ja, das Licht war natürlich super. Dann war wohl die Pause um, denn alle sind irgendwie verschwunden. Und dann kam wirklich relativ äh, kurz darauf, kamen dann äh, hier zwei Poli Polizisten äh, wieder zurück. Und dann sind sie auch mit dem Wagen weggefahren. Ne? Und das ist auch so ein Punkt, wenn du in deiner Stadt äh, Streetfotografie machst und, und du bist interessiert an so komplexen Szenen oder interessanten Szenen, wenn sowas passiert, dass da ein Polizeiauto steht, was da sonst ja nicht stehen würde, dann immer mal gucken, was man daraus machen kann, weil ich könnte jetzt natürlich versuchen, nochmal dahin zu gehen. Werde ich auch machen, weil ich jetzt diese Szene nochmal ausschöpfen möchte ein bisschen. Wahrscheinlich wird dieser Polizeiwagen dann nicht mehr da stehen. Ne? So ist das. Die Sachen sind manchmal da und dann kommen sie nie wieder vielleicht. Okay, dann waren wir weiter in der Innenstadt, waren auf dem Rathausplatz. Das hier habe ich tatsächlich erstmal gar nicht gesehen. Das ist hier ähm, ein Fenster von einem Fahrstuhl. Und dann hat einer der, der Jungs äh, mir gesagt, hier, was ist denn hier passiert? Und dann sehe ich das, denke ich so, ach ja, da hat jemand irgendwie versucht, die Scheibe einzuschlagen oder so. Und dann hat man das wohl hier so mit diesem Tape zusammengeklebt, damit die Scheibe nicht springt. Und dann dachte ich auch so, hm, okay, das ist irgendwie ein nettes grafisches Element, was kann man damit machen? Und habe erstmal nur so direkt drauf geguckt, ne? Und dann habe ich ausprobiert, okay, was kann ich jetzt noch damit machen? Wie sieht das Ganze aus von innen? Dann habe ich mal durch die andere Seite geguckt, ne? Und dann sah das nämlich so aus. Und was ich auch gerne mache, ist das Bild halbieren. Also du siehst etwas und du denkst dir, ach, das ist ja aber schön, ne? Das ist ja eine coole Szene. Aber das da links stört mich irgendwie. Vielleicht kannst du dann aber irgendwas reinholen, was im Vordergrund ist, was genau diese Seite, die dich stört, irgendwie blockiert. Und dadurch hast du gleichzeitig so, so, so ein Bild mit Ebenen. Ne? Du hast eine linke, eine, eine flache Seite links und eine tiefe Seite rechts. So, dann habe ich einfach nur hier so die drei Mädels hier, die vorbeilaufen, sind fotografieren. Tja, was ist das jetzt? Keine Ahnung. Sieht irgendwie hübsch aus, aber muss man noch mal gucken. Ja, und dann kam plötzlich dieser Junge ins Bild und hat diese Stange irgendwie umarmt und hat sich da drum gedreht. Und äh, woher hätte ich das denn wissen sollen, dass der kommt? Ne? Ich habe den gar nicht kommen sehen, weil ich ihn ja auch gar nicht sehe. Ne? Aber dadurch, dass ich einfach mal geschaut habe, was passiert hier noch, was kann noch passieren, war ich bereit plötzlich. Und da habe ich, ja, weiß nicht, vier, fünf Bilder gemacht von ihm. Und diese beiden sind dann irgendwie hängen geblieben. Hier ist vielleicht noch ein Bonus, dass man hier noch die Frau sieht, die sich hier unterhält. Man kann Stadtrundfahrt lesen. Man kann die, die, die Bushaltestelle lesen. Das ist für mich jetzt, als jemand, der Hamburg dokumentiert, ist das jetzt wichtig, für andere vielleicht nicht. Das gefällt mir aber ein bisschen besser vielleicht, weil es kom komprimierter ist ähm, und äh, näher rangezoomt wegen dem 40 mm. Ne? So, was kann man noch hier machen? Das Licht kam von der Seite, also hinter uns. Und alle Leute, die dann über die Straße gehen, werden dann schön angeleuchtet. Und dann ist hier oft noch ein anderer Stadtrundbus äh, vorbeigefahren. Und dann hast du plötzlich eine Negativfläche. Also ein, eine Fläche, die im Schatten komplett ähm, erstickt. Aber die Leute, die jetzt hier stehen, würden total hervorstechen, ne? Wir haben uns jetzt nicht weiter um diese Szene gekümmert, aber das war wieder ein Potenzial erkennen und jetzt könnte man wieder warten und versuchen, was zu kriegen. Ne? Vom Bildaufbau her hier ne, der Einreisebus, man sieht oben diese drei, äh, vier Leute, dann hast du hier eine Linie von Menschen, die auf dem Bus sitzen. Und wenn du jetzt noch hier irgendwas füllst, also dann hättest du, also ich muss auf jeden Fall nochmal zurück und zu dieser Uhrzeit und versuchen hier noch was Ähnliches zu, einzufangen. Das ist nämlich gar nicht so einfach in der Innenstadt so saubere Bilder zu machen. Ja, dann habe ich hier noch geguckt, ob ich irgendwie ein Vordergrundelement mit reinnehmen kann. Leute haben ja auch die ganze Zeit immer ihre Augen vor der Sonne geblockt. War jetzt sowieso nicht fokussiert richtig. Dann kann man natürlich auch mal gucken, lohnt sich das in den Bus rein zu fotografieren. Hier wird gerade eine, eine Karte gekauft und die sieht man halt sehr deutlich wegen dem Licht. Ist jetzt irgendwie so, naja, passiert nichts Spannendes. 
Und dann habe ich mit der gr 3 x mal von der anderen Seite rein fotografiert, um zu zeigen, dass man ja auch hier auf Details gucken kann. Ne? Wenn ich jetzt noch weiter links gegangen wäre, hätte man vielleicht noch den Moment, wo dann bezahlt wird oder die Karte entgegengenommen wird. Ne? Sowas kann man dann nehmen. Und dann hier links auch noch eine Reflexion von Menschen, die davor stehen. Also man muss halt immer ausprobieren und gucken. Dann war hinter dem Bus auch noch so eine äh, Touristengruppe und das war wohl die, die, der Tourguide, die Führerin. Habe ich einfach mal so hochgehalten und sie fotografiert, weil sie gerade auch so mit der Sonne herausstach. Und dann war das ganze Ding abgelutscht. <lacht> okay, dann ging es weiter zum Hafen. Ähm, da waren wir auch fotografieren. Dann haben wir uns entschieden, lass uns doch mal zur Elbphilharmonie und noch Sonnenuntergangsstimmung aufnehmen. Wenn ihr diese Elbphilharmonie kennt, da kann man rauf auf die Terrasse. Gibt, da gibt es übrigens eine Abkürzung. Ihr müsst euch nicht in die Schlange stellen, wenn ihr hoch wollt. Äh, wenn ihr links um die Ecke geht, da ist ein Ticketcenter. Da könnt ihr euch einfach ein Ticket holen. Da ist nie jemand drin. Und dann geht ihr direkt durch. Und weil wir, wir waren, wir hatten uns was Sportliches vorgenommen. Wir wollten nämlich hier rein, schnell ein paar Bilder machen, wieder zurück zum Land, zu den Landungsbrücken und da dann den Moment, wo die Sonne untergeht, fotografieren. Weil da viele Menschen auch warten, bis die Sonne untergeht. Und dann wollten wir mal so einen Moment finden, wo die Sonne gerade noch die Gesichter trifft. Ist natürlich schwierig und wir haben es dann auch letztendlich verpasst, weil wir hier dann doch zu lange waren. Genau, aber, aber ihr seht das Licht super schön warm, langgezogene Schatten. Und die beiden waren ganz süß hier irgendwie. Die haben so ein bisschen spielerisch miteinander geredet und gespielt und Fotos gemacht und ähm, später werden die auch noch mal eine Rolle spielen und dann hat ja jemand äh, die Hand ausgestreckt, wahrscheinlich um hier diese Glasdinge anzufassen und plötzlich ist viel mehr der Schatten auf, ne, wie der langgezogen der ist ich hätte den gerne allein, alleine gehabt, allerdings sieht man hier ihn zumindest hier in dieser Lücke und eigentlich finde ich es auch ganz nett dass man hier so die Augen von dem einen Typen hier noch sieht naja, okay hier war er immer noch und hat irgendwas angefasst. Und da habe ich jetzt wieder geguckt, kann ich drei Elemente in ein Bild einfügen, ne? Und dann habe ich mal geguckt, was ist, wenn ich keine Menschen reinnehme? Dann hast du plötzlich so eine Reihe von Silhouetten. Auch irgendwie nett und grafisch, ne? Kann man machen. Vielleicht hier noch warten auf eine Silhouette. Ich bin halt nicht so der Silhouettenjäger. Für mich muss das irgendwie, muss eine Silhouette, ähm, kann für mich, oder soll für, sollte nur ein Teil sein eines Bildes. Und nicht unbedingt das Hauptmerkmal. Ja, hier habe ich das Bild versucht zu trennen mit dieser Säule. Ich finde, die sind ganz schön angeleuchtet hier. Ne? Der Ausdruck ist auch schön und so. Wahrscheinlich werden die gerade fotografiert. Haben wir hier so eine ältere Dame reinkommen. Ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ne? Und das mache ich auch ganz oft. Die, die Menschen, die rausgucken, fotografieren, wenn sie gerade Licht abbekommen. Da habe ich noch bessere Momente im Archiv. Achso, das sind andere gewesen. Okay. Ja, dann kam noch ein paar hier äh, runter, das von oben gerade runter kam. Und dann fing hier äh, dieses Mädel an, irgendwie mit, ihrer Händ mit ihren Händen was zu machen. Und sie hat dann auf ihre Solette geguckt. Und ich dachte mir so, okay, was passiert hier? Äh, einfach mal schauen. Und dann äh, ist das hier passiert. Also die haben hier ist jetzt so ein Herz geformt, ne? Und. Ja, hier ist natürlich so, man könnte jetzt auch nur, ich versuche mal zu kroppen, nur das hier zeigen, wäre auch nett, ne? Aber dadurch, dass jetzt, dass man hier die andere Gruppe noch zeigt, oder die, diese Ansammlung für Menschen, die gerade reinkommt, hat das wieder so eine Dynamik, ne? Das Bild ist auch leicht schief, alles auch bewusst, weil, das sehen wir auch später in der, in der Analyse der Komposition, wie die Linien sich dadurch ausbalancieren. Jetzt sind wir, dann sind wir schnell hochgegangen. Ich habe nochmal schnell von der Ferne ein Foto gemacht. Dachte mir so, hm, so eine lange Linie, kann man vielleicht was machen? Das ist auf dem Rückweg. Tja, das ist noch zu unordentlich, aber. So, jetzt widmen wir uns nochmal ein wenig äh, dem, den Bildern, die ich äh, von dem Tag äh, ganz gerne mag. Ihr könnt dann auch anhand dieser Skizzen, die ich ja gemacht habe, auch hoffentlich gut nachvollziehen, welche Regeln ich angewandt habe oder warum das vielleicht harmonisch wirkt. Ich habe ja Grafikdesign studiert. Ne? Typografie ist zum Beispiel ein Fach gewesen, das ich auch, wo ich auch sehr viel gelernt habe, weil wir hatten zum Beispiel mal die Aufgabe, mit Buchstaben 
ein Poster zu machen, nur mit Buchstaben. Und das muss irgendwie interessant aussehen. Und so ähnlich ist es beim Fotografieren. Du hast verschiedene Formen und versuchst daraus ein, ein, Bild, ein Bild in einem Kästchen zu rahmen, was irgendwie interessant wirkt. Okay, gehen wir mal hier ganz oben hin zu dem Möwen, Möwenflüsterer. Und ja, hier ist er ja, der, ne, die Aktion, sein Gesicht ist ja fast im goldenen Schnitt. Von daher ist das harmonisch. In die Richtung, in die er guckt, ist auch ein bisschen mehr Platz. Das heißt, wir fühlen auch keine, wir fühlen uns nicht unwohl, weil wenn man zum Rücken hin mehr Platz zeigt, dann wirkt es so ein bisschen unangenehm. Das ist so eine psychologische Geschichte, das ist wissenschaftlich äh, erforscht worden, dass zum Beispiel in Filmen auch, wenn der Protagonist, weil das muss ich jetzt mal so zeigen, in die Richtung geht auf dem Bildschirm, dann fühlt sich das gut an für den Betrachter. So, der, der Held geht an sein Ziel. Er geht nicht zurück. Er geht nach vorne. Wenn der Held aber in diese Richtung läuft oder das Bild in die Richtung auch schwenkt, fühlt sich das an, als würden wir was Unheimliches gleich sehen. Wir gehen zurück. Wieso gehen wir zurück? Also das ist eigentlich ganz spannend. Ja, und hier... Was kann ich hier hervorheben? Also die gelben Markierungen zeigen immer so die für mich die Bausteine, die für mich das Bild ausmachen. Und die roten Linien beschreiben so ein bisschen die Komposition, ne? die Struktur, das Raster. Und na klar, die Möwe hier im Vordergrund ähm, ist sehr dominant. Dafür ist sie aber auch in der Ecke. Und hätte ich jetzt nur die, die Möwe, die hier gerade gefüttert wird, noch mit drinne gehabt... Und sagen wir mal, die Fontäne mit dem Regenbogen wäre nicht in diesem Bild drin, sondern da wäre gar nichts. Dann wäre das Bild auch nicht balanciert genug, weil die Möwe ist so schwer, die hat so viel Gewicht. Wir müssten sie dann schon mehr zeigen. Da müsste man das Bild eigentlich... Warte, was mache ich mal ganz kurz? Es ist doch wieder ein langes Video geworden. Sie müsste eigentlich hier weitergehen und dann müssten wir das Bild so framen. Ne? Ich versuche das mal. So. Dann wäre das ähm, sauberer. Aber da ich natürlich auch äh, hier ganz bewusst wollte, dass man auch auf den Regenbogen achtet und den mitbekommt und auch den Fernsehturm und alles. Oh, jetzt habe ich gerade alles verschoben. Ähm, dadurch ist das wieder harmonisch. Und dann ist hier noch die Stange, die schräg ist. Die geht von rechts so ein bisschen runter nach links in diese Ecke. Aber wir haben auch den Horizont ein bisschen schief. ne? Der geht ja so von links oben leicht runter nach rechts. Aber wenn ihr mal guckt, die, weil das ja weit, ein Weitwinkel ist, ähm, der Fernsehturm geht auch so leicht schräg nach unten nach rechts. Und die Fontäne, wenn man die Linie verfolgt, geht auch so leicht nach in die Mitte. Das heißt, dadurch wird das Ganze ausbalanciert. Und hier, ähm, das ist auch ganz klassische Einteilung von einem Bild. Ähm, wir haben einmal hier äh, oben den Bereich, unten den Bereich. Ähm, wir haben auch noch eine Flucht. Das ist noch ein Punkt, den habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Wenn man den Fluchtpunkt nachvollziehen kann, dann kriegt ein Bild ähm, so eine Dreidimensionalität. Ne? Ist ja offensichtlich, klingt offensichtlich, aber muss man ja auch erstmal verstehen, wenn man fotografiert. Der Moment findet hier wieder im goldenen Schnitt statt. Ich fotografiere auch nie mit den Rastern übrigens im Sucher oder auf dem Bildschirm. Brauche ich nicht. Man fühlt es irgendwie schon. Jetzt das Bild hier beim neuen Wall. Hier hätte ich natürlich auch ähm, das Mädel hier im Vordergrund in die Mitte packen können. Ne? Warum habe ich jetzt das so gemacht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum ich es in dem Moment gemacht habe. Es hat sich irgendwie gut angefühlt. Im Nachhinein kann ich aber daraus analysieren, dass... Das ist nämlich, äh, das was ich vorhin gesagt habe, unterstützt es nämlich. Nämlich, dass wir nicht genau wissen, wohin gucken die denn. Das bleibt ein Rätsel. Natürlich kann man davon ausgehen, dass sie die Sonne angeguckt haben. Oder da war irgendwie ein schöner, schönes Licht, schöne Architektur, wer weiß. Ich finde auch hier dieses Schild, äh, finde ich als, als grafisches Symbol auch ganz nett. Und, habe ich ja hier mit den gelben Linien auch nochmal deutlich gemacht, dass die Hauptfigur hier und die Stange so parallel zueinander sich nach hinten lehnen ist irgendwie cool, oder? Also ich, ich fand das irgendwie äh, sehr geil. Und jetzt an den roten Linien erkennt man auch, dadurch, dass die Flucht hier in die Richtung geht, hast du Linien, die die, die beiden, die sich jetzt äh, nach hinten lehnen, 
die da steuert wieder dagegen. Das heißt, kippen sie vielleicht ein bisschen in die Richtung, werden sie aufgefangen dadurch, dass die, die Flucht ähm, in die Richtung, also in die Seite, wo sie hingucken, äh, zeigt. Ja, hier, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Bild ist aufgeteilt. Wir haben einmal zwei Interessenpunkte, dieses Kreuz und äh, das Rathaus, äh, die Bushaltestelle, die Stange und, und der Junge hier, der sich an die Stange festhält. Hm, jetzt könnte man philosophieren, der hält sich an die Stange fest. Er sucht Halt und, da, und die Scheibe links wurde, ist fast am Zersplittern und die, das, das rote Tape sucht auch Halt und hält das Glas zusammen. Also ich weiß, das geht jetzt ein bisschen zu hoch wahrscheinlich für viele. Muss man auch nicht so sehen. Aber wer weiß, wer deine Bilder anguckt. Ne? Wir sind auch nur Menschen. Was ist, wenn Aliens auf die Welt kommen und gucken, analysieren unsere Bilder? Vielleicht sehen die andere Dinge. Hier, simple Szene. Äh, Hund geht über die Straße. Und äh, was haben wir? Wir haben einen Bresson-Moment. Wir haben einen äh, über die Pfütze springen Moment. Nicht ganz so dynamisch. Aber der, der Hund hier ist kurz davor, die Straße zu berühren. Seine beiden Herrchen und Frauchen sind schon auf der Straße. Und wichtig ist immer, wenn Leute laufen, sind immer, wie sie die Füße positioniert. Ne? Hier passt das. Die Füße vom Hund passen, die Füße von, von den beiden passen. Ne? Wenn sie so stehen, ist nicht so gut. Wenn sie so stehen, ist besser. Und das ist leider nicht ganz einfach. Hier habe ich mal so ein X gemacht, wo ähm, der Horizont zusammenkommt. Die Fluchtlinie, genau. Und äh, dann sieht man auch hier die Richtung... Das Auge wandert hier vom Hund links hoch. Das heißt, wir haben hier so eine Richtung, äh, einen, einen Winkel. Und wir haben einmal die wieder goldener Schnitt. Genau. So, 2D-Bild, weil hier gibt es keinen Fluchtpunkt. Ne? Macht, macht ja Sinn. Äh, ich habe natürlich die, die Soletten hier gesehen. Hier dieses Pass natürlich äh, super schön zu sehen. Das Bild ist nett, aber ich muss ehrlich sagen, ich... Ähm, bin ich 100% zufrieden, weil dieses Mädel hier, die steht da so, die, die macht gerade einen Schritt, um in die Bahn einzusteigen. Ne? Die Bahn kam auch gerade rein. Das heißt, wir haben eigentlich wieder hier so einen Moment auch drin. Aber wäre das jetzt eine, hätte sie jetzt ein beiges, einen beigen Mantel angehabt und einen schicken Hut und würde einfach nur rüber gucken, das fände ich viel besser als jetzt so ein halber Schritt und sie ist ja auch so dunkel, sie sticht gar nicht heraus. Ne? Sie ist eigentlich auch eine Silhouette. Eine Silhouette mit Gesicht. Aber dafür ist das so irgendwie ein komischer Moment. Aber kann man nochmal hingehen und nochmal versuchen. Okay, dann geht es weiter mit dem Landungsbrücken. Krass, wird 15 Minuten schon dieses Video. Ist das irgendwie nützlich? Äh, ich, ich finde sowas macht irgendwie total Spaß zu analysieren. Auch, also für mich selbst. Ich habe das auch gemacht, damit ich Sachen nachvollziehe. Und damit könnt ihr mal sehen, was, was man so sehen kann in Hamburg. Okay. Äh, ja, diese Szene, was hat mich hier getriggert? Äh, die Gruppe, die ja beim Fischbrötchen essen war, habe ich lange beobachtet, wie so ein creepy Stalker äh, stand hier hinter denen, als sie noch bestellt haben. Und dann haben sie hier irgendwo hingezeigt. Und dann habe ich nur gesehen, irgendwas passiert hier links. Da sind irgendwelche Kinder im Hintergrund. Ähm, aber ich habe auf diese Gestik geachtet. Und dass hier noch eine Frau kommt und einen Kinderwagen runterschleppt, habe ich gar nicht gesehen. Das ist jetzt für mich ein Bonus. Noch netter wäre gewesen, wenn sie hier unten schon fast angekommen wäre. Dann würde man sie besser sehen. Naja, und dann hast du hier halt Interest Point, sage ich mal auf Englisch jetzt. Äh, eins, die beiden, und dann zwei, was hier mit drin passiert. Das ist wieder so ein Bild, wo das Auge wandern kann, ne? Glühwein, ja, okay. Warum habe ich das jetzt eingekreist? Ist halt ein D Detail, ne? Backfisch, Krabben, Bratwurst, to go. Dann hast du halt diese Hand, dann hast du die Gestik. Und genau, und das Bild ist wieder so leicht angewinkelt, also in diese Richtung für euch. Das heißt, hier die rote Linie geht hoch. Sie gucken auch in die Richtung. Sie gucken aus dem Bild raus, auch ganz wichtig. Damit das jetzt nicht unbalanciert wirkt, ähm, geht hier oben die Fluchtlinie in die Richtung raus, nach links. Und äh, die Leute hier sind auch eher in die linke Richtung zuzuordnen, kompositorisch. Nicht politisch. Das Bild hier, ähm, hier war ich flach, weil ich äh, aus der Hüfte fotografiert habe. Also ich habe meinen Bildschirm angeguckt, aber ich habe runtergeguckt. Jetzt habe ich halt diese flache Perspektive. War das jetzt eine gute Entscheidung? 
Kann ich jetzt nicht sagen. Ich, von oben sah es auch ganz nett aus, aber es hat Vorteile, es von dieser Perspektive zu machen, weil wir jetzt mit dieser Person hier auf Augenhöhe fast sitzen. Hm. Tja, das gibt uns jetzt das Gefühl, dass wir da auch irgendwo sitzen und irgendwie hochgucken vielleicht. Gleichzeitig haben wir hier aber auch viel leere Fläche, ähm, was nicht schlimm ist, weil es sehr laut ist hier unten, da passiert viel und man braucht manchmal einen Ausgleich. Und ja gut, die, die roten Linien zeigen ja wieder so ein bisschen, wie das äh, einstrukturiert ist. Der Typ guckt ja auch nach links, der Typ rechts geht nach rechts, das heißt wir haben wieder ähm, einen Ausgleich, ne? da ist so eine Harmonie. Das hier finde ich auch sehr gut. Ankerplatz, dann kann man das wieder zuordnen. HVV, Fahrkarten. HVV, gibt es nur in Hamburg. Das sind alles für mich wichtige Details. Das war auch so ein tief runtergucken äh, Shot. Ja, was soll man sagen? Das fällt natürlich auf, wenn jemand hier mit so einem Hund und Rollstuhl fährt, dann denkt man sich, das ist doch ein nettes Motiv. Ich habe jetzt hier bewusst äh, nicht einfach nur sie fotografiert, sondern sie so ein bisschen eingekesselt. Ne? Jemand lief hier vor mir vorbei und dann links hier noch die zwei vorbeilaufen. War das jetzt eine schlaue Idee? Weiß ich nicht. Ähm, es, es macht aber etwas mit dem Betrachter, weil du bist jetzt dabei. Du bist vielleicht gerade, du guckst gerade, wie ein Kind guckt. Du guckst durch die Menschen, du siehst etwas. Oh, warte mal, da ist ein Hund. <lacht> und das kannst du halt, indem du runtergehst und durch äh, Dinge durchschießt. Das mag ich auch ganz gerne, ähm, weil es so ja, so eine Ecke zeigt und es ist eigentlich eher so ein Architekturbild. Die Menschen sind alle auch am Interagieren. Man kann dann studieren, was sind denn das so für Leute? Sind das Touristen? Sind das Hamburger? Und dann hast du äh, die U-Bahn oben noch langfahren. Das war für mich auf jeden Fall ein Träger, wie Siegfried Hansen sagen würde. Man sieht ja auch, dass die Menschen, die am nächsten sind, sind ja auch gut platziert, weil sie sind ja unten links. Der Zug fährt aber von rechts nach links. Das heißt, wir... Und dann haben wir hier noch den, den Sonnenschirm, der wieder die Balance schafft. Ne? Und hier auch ein bisschen diese Äste, die da reingucken. Und die Farben waren noch schön. Sonne, Sonne war gerade weg. Herbstfarben irgendwie ganz nett gewesen. So, okay. Elbphilharmonie. Genau. Ja, hier äh, die roten Linien zeigen es. Das äh, ist alles so ein bisschen schräg. So. In der Achse war das so. Und hier seht ihr, es geht auseinander. Und rechts ist dunkel, links ist hell. Äh, man sieht hier von der einen Frau so ein bisschen das Gesicht. Was denken die sich denn? Beobachten die das gerade? Hier links finde ich es auch, ein, deswegen habe ich auch hier ein Fragezeichen, finde ich das ganz nett, wie man nicht genau sieht, dass da noch jemand steht. Man sieht eigentlich nur einen Typen und plötzlich siehst du aber trotzdem zwei als Silhouette. Okay. Das müssen wir, glaube ich, nicht weiter besprechen. Ähm, das war auch, also das Bild mag ich sehr gerne, obwohl es nicht so stark ist von der Wirkung her. Aber das Licht war so schön und äh, ich liebe so Bilder, wo Leute einfach nur chillen. <lacht> und das Bild ist, habe ich gemacht, während ich gelaufen bin, also gegangen bin. Und ich hätte einfach mal noch einen schnellen Schuss hinterher machen müssen. Warum? Weil... Das Mädchen hier vorne, das ist halt so ein Zwischenmoment. Das ist so, sie, sie ist gerade am Abhören, vielleicht ist sie gerade, hat sie gerade eine Sprachnachricht abgeschickt und die Augen sind wahrscheinlich kurz nur zu gewesen. Und das ist ein bisschen schade, weil das ist total nett hier. Ne? Das ist so, das sind wahrscheinlich Schwestern vielleicht, vielleicht sind sie alle drei Schwestern. Und im Hintergrund siehst du auch noch die Sonne und den Hafen, auch wenn du den Hafen links nicht siehst. Dann hast du noch das, die, die dass alles so in eine Linie geht. Ähm, hast du wieder Fluchtpunkt, meine ich. Also ich weiß nicht. Ich finde es gut, aber noch besser wäre es gewesen, wenn sie hier konzentriert irgendwie abgehört hätte oder irgendwie was gemacht hätte. Naja, das ist halt so die Sache. Wenn du beim Gehen fotografierst, dann brauchst du nur eine Millisekunde ver verfehlen und schon funktioniert es nicht mehr. Von daher vielleicht ist es gar keine schlechte Idee, doch Serienbildmodus einzustellen und dann auch wenn du dann immer ein Bild mehr hast von der Szene, hast du vielleicht dann doch noch den richtigen Moment, weil jemand gerade geblinzelt hat. Okay, ich glaube, das war's, oder? Achso, da haben wir noch hier die Nonne. Ja, äh, hier war das so. Ich stand natürlich genau vor ihr. Und jetzt hätte ich natürlich meine Kamera 
zum Auge nehmen können. Was, hätte, was wäre passiert? Sie hätte mich sofort angeguckt. Total logisch, weil ich stehe hier im Weg, halte ich die Kamera hoch, guckt sie mir in die Kamera. Ich wusste schon, dass ich das nicht wollte, weil dann wirkt es irgendwie gestellt. Äh, was ist, wenn sie lächelt? So, sie lächelt ja hier auch, aber sie lächelt ihre Freunde an, die irgendwie sie angeguckt haben oder sowas. Sie lächelt nicht mich an. Naja, und dann hat es auch so ein bisschen was ja, spontan ist, weil es wieder nicht gerade ist. Mir gefällt auch nicht der Typ hier rechts. Das stört ein bisschen eigentlich. Aber dadurch, dass er hier ist, rahmt er das Bild auch ein bisschen. Ne? Weil hier die Leute, die ja auch hinter dieser Wand sind, auch eingerahmt sind. Das WC-Schild wollte ich mit drin haben. Und das geht halt besser tiefer. Wenn ich oben gewesen wäre, hätte man hinten noch zu viele Menschen gesehen. Ist okay. Ist jetzt aber auch kein super gutes Foto. Alles klar, jetzt sind wir wieder bei einer Stunde. Das ist ja richtig toll. So ist das immer, ne? Ich sag immer, ich mache ein schnelles Video und dann wird das so lang. Für die, die jetzt schon abgeschaltet haben, kein Problem. Wir sehen uns bald bei einem, mit einem kurzen Video wieder, denke ich mal. Ähm, ich hoffe, das war irgendwie interessant. Ich denke, ich werde das jetzt immer mal wieder machen. Und äh, ja, wenn ihr Lust habt auf einen Workshop mit mir in Hamburg, ich mache die ja zurzeit auch nur in Hamburg, dann äh, auf meiner Webseite, na doch, warte, 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 noch nicht gehen, noch nicht gehen, ihr müsst noch meine, meine Werbeplatzierung aushalten. <lacht> ähm, naja, ist ja alles verlinkt. So, hier, Workshops, steht alles drin, Halbtag, Ganztag, was euch erwartet, könnt auch einen Zoom-Call buchen, Impression, FAQ und so weiter und so fort. Ich überlege gerade auch, weil ich jetzt neulich eine Anfrage bekommen habe für einen Anfängergruppenkurs. Ich habe Lust, mehr zu machen. Ich habe jetzt auch wieder mehr Zeit, da wir ja endlich äh, mit dem Thema Heizung zu Hause durch sind. Einige von euch werden das ja noch wissen. Ähm, bin ich motiviert. Ich möchte mehr machen. Vielleicht besuche ich auch andere Städte und mache Gruppenworkshops. Ich glaube, in Hamburg werde ich demnächst auch mal einen Gruppenworkshop anbieten. Und nächstes Jahr definitiv mehr Workshops machen. Alles klar, wir sehen uns im nächsten Video und äh, genießt das Wetter, genießt den Herbst. Das geht alles immer ganz schnell vorbei. Ähm, nutzt es aus. Und ansonsten sehe ich euch in den Kommentaren, wie immer. Okay, ciao. Eine Sache noch, Eugene, gib her. Wenn ich je wieder eine davon irgendwo liegen sehe und das schwöre ich beim verfluchten Gott... Höre ich auf, so höflich zu sein, geh mir verflucht nochmal aus den Augen, bevor ich dich vernichte. Bühne rechts in Reihenfolge jetzt.